กลับมาเริ่มกันที่เมียนมาก่อนนะครับการประทะกันระหว่างกองทัพคาชินกับเมียนมานั้นยังเป็นไปอย่างดุเดือดครับล่าสุดมีการยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมาตกลงนะครับทหารและนักบินเสียชีวิตทั้งหมดครับกองทัพของคาชินนะครับโจมตีกองทัพเมียนมาที่ใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศในช่วงเช้าวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยการยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารตก1ลำในเขตรัฐคาชินสื่อท้องถิ่นของเมียนมาครับเผยภาพนาทีที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมาบินวนอยู่เหนือเขตทหารคาชินครับก่อนจะถูกจรวดยิงใส่ระเบิดกลางอากาศรายงานโดยอ้างคำสัมภาษณ์ของพันเอกหนองบูโกศกกองทัพคาชินนะครับหรือว่า KIA ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวถูกยิงตกเวลา10นาฬิกาใกล้กับเมืองโมมะในรัฐคาชินเป็นการตอบโต้หลังกองทัพมีนมาโจมตีทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวช่วงเวลา8โมงเช้าเหตุการณ์นี้นักบิน2นายและทหารอีก2นายรวมทั้งหมด4นายเสียชีวิตทั้งลำครับขณะที่ทหารมีนมาออกมาปฏิเสธว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวไม่ได้ถูกยิงแต่เกิดจากอุบัติเหตุแทนครับยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเรือสปีดโบ๊ทที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารนะครับพุ่งชนเรือบรรทุกสินค้าทรายนะครับกลางแม่น้ําปัทมาทางกลางทางภาคกลางของบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายรอดชีวิตบาดเจ็บ5คนนะครับในนั้นเป็นเด็ก3คนนอกจากนั้นยังมีผู้ที่จมน้ําสูญหายอีกหลายคนด้วยกันเจ้าหน้าที่เผยว่าเรือสปีดโบ๊ทบรรทุกผู้โดยสารมาทั้งหมด36คนก่อนจะพุ่งชนเรือขนทรายบริเวณด้านข้างกลางแม่น้ําเมืองสปิชาจนเรือสปีดโบ๊ทแตกเป็น2เสี่ยงจมลงส่วนเรือขนส่งนะครับค่อยๆพลิกคว่ำในที่สุดรหิมาคาตูนหัวหน้าสํานักงานปกครองท้องถิ่นที่เกิดเหตุเผยนะครับว่าเรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารละเมิดกฎตามมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดสิบเลังแล่นไปยังอําเภอมาดา,มาดาริปุระแต่เกิดชนกับเรือบรรทุกทรายนะครับจนเรือพังเสียหายและจมลงกลางน้ําเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุนะครับมีการเสืบสวนกันอยู่ครับไปต่อกันที่อังกฤษนะครับชาวอังกฤษนั้นแห่กันเข้าร่วมเทศกาลดนตรีที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าเว้นระยะห่างใดๆซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยระดับประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงของการระบาดโควิดสที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับฝูงชนราว 5,000 คนที่ไม่ต้องสวมหน้ากากป้องกันพากันทั้งร้องทั้งเต้นอย่างสนุกสนานในงานคอนเสิร์ตที่รัฐบาลนั้นอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากเป็นครั้งแรกหลังจากมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์ครับงานคอนเสิร์ตนั้นจัดขึ้นที่สวนเซฟตันในเมืองลิเวอร์พูลครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมีศิลปินหลายวงมาร่วมแสดงบัตรคอนเสิร์ตนี้ขายหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วคอนเสิร์ตนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนําร่องของรัฐบาลอังกฤษภายใต้โปรเจกต์ที่เรียกว่าโครงการวิจัยงานอีเวนต์ในการประเมินความปลอดภัยของผู้คนที่มารวมตัวกันชุมนุมกันในงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับต้องมีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบและต้องเข้ารับการตรวจอีกครั้ง5วันหลังจากเข้าร่วมงานนี้นะครับหากผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจจากแผนการนะครับทางการก็จะพิจารณายกเลิกมาตรการจำกัดคุมเข้มวันที่21มิถุนายนนี้ต่อไปครับข้ามาที่อิตาลีกันต่อนะครับนายดาริโอฟานเชสซินีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีเปิดเผยนะครับว่าจะมีการสร้างพื้นของโคลอเซียมสนามกีฬาโบราณยุคโรมันใจกลางกรุงโรมของอิตาลีขึ้นมาใหม่หลังจากที่นักโบราณคดีในยุคศตวรรษที่19ครับนำพื้นที่ออกไปเพื่อเห็นอุโมงค์ใต้ดินที่เหล่ากลาเดียเตอร์หรือว่านักต่อสู้ยุคโรมันยังมีกลุ่มทาสและสัตว์ป่านะครับพักตัวก่อนจะมีการเริ่มการต่อสู้โดยพื้นที่ใหม่นี้จะทําให้ผู้เยี่ยมชมสามารถชมโคลอเซียมได้จากใจกลางตรงกลางนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่กลาเดียเตอร์และท่าที่ต้องต่อสู้กับสัตว์เคยยินมาก่อนขณะที่การท่องเที่ยวเมืองปิซ่านะครับเริ่มอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมหอเอ็นปิซ่าได้แล้วหลังจากปิดไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นเวลา6เดือนจากสถานการณ์คู19ที่ระบาดในอิตาลีและลอก2ครับทั้งนี้ครับนักท่องเที่ยวยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดตามปกติด้วยการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับสุมหน้ากากอนามัยก่อนที่จะเข้าชมหอเอ็นปีซ่าครับไปตามกันต่อที่ออสเตรเลียครับย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในออสเตรเลียนั้น
มีคลิปจากกล้องวงจรปิดจากต่างประเทศครับคาดว่าจะเป็นที่รัสเซียเมื่อรถ SUV สีเทาที่จอดอยู่ด้านบนของจอครับเหมือนว่าจะเข้าเกียร์ผิดรถถอยหลังไปอย่างแรงครับชนกับรถคันสีขาวก่อนจะเสียการควบคุมพุ่งถอยหลังข้ามมาเลนไกลครับจนมาชนกับร้านค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโชคดีที่พ่อลูกคู่นี้ที่ยืนอยู่หน้าร้านค้าสามารถหลบได้ทันนะครับดิฉะนั้นแล้วอาจจะมีความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นก็เป็นได้ครับ